நீட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அட்டன் பண்ணிய என்னோட அன்பான மாணவர்களே அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அதனாலே போனஸ் மார்க்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிப்பட்ட வீடியோஸ் தானே இப்போ எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அந்த விஷயம் சம்பந்தப்பட்டு நிறைய கால்ஸும் மெசேஜஸ் எல்லாமே எனக்கும் வந்துட்டு இருக்கு எஸ்பெஷலி நான் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் தானே கண்டிப்பா இந்த ஒரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அந்த விஷயத்தில் பேச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லட்டும் நேற்று அதாவது அக்டோபர் எயிட்டீன்த்தில் ரிசல்ட் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோ தானே நான் லாஸ்ட் போட்டியிருந்தது ஆனால் என்டிஏ ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு கெஸ்ட் பண்ணி கால்குலேஷன் வச்சு தானே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்றது எப்பொழுதுமே உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க ஒஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் ஒஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தானே நம்ப வேண்டியது ரிசல்ட் நேற்று வந்து இல்லை இன்னைக்கு வந்து இல்லை நாளைக்கு வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து வந்து அதிலெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு எதுவும் இல்லை எப்படி இருந்தாலும் என்டிய ரிசல்ட் வெளியே விட்டதுக்கு பிறகு மட்டும் தானே கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக நடக்கும் நம்ம அவசரப்பட்டதினால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறிய ஒரு ஆள் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்துக்கு நிறைய இடங்கள் இருந்ததுக்கு பிறகும் அந்த சீட்டில் உட்காராமல் அங்கே இங்கே ஓடி நடந்த போது கண்டக்டர் அந்த ஆள் கிட்ட வந்து கேட்டாங்க என்னது நிறைய சீட் இருக்கிறது இல்லை ஏன் நீங்க உட்காராமல் அப்படி இப்படி ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி கேட்ட பொழுது அந்த ஆள் சொல்லிய பதில் என்னது தெரியுமா எனக்கு வேகமா போகணும் எனக்கு வேகமா அங்கே செல்லணும் அதுக்காக தானே நான் ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க பஸ்ஸோட டிரைவர் தானே பஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது அந்த பஸ் எப்பொழுது அங்கே செல்லும் அந்த டைமில் மட்டும் தானே அந்த டிராவலருக்கு அங்கே இறங்க முடியும் அதுவரைக்கும் பொறுமையா அந்த சீட்டில் உட்கார வேண்டியது தானே அது தானே அந்த பயணிகள் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு பதிலாக ஓடி நடந்தால் எந்த பிரயோஜனம் இதே மாதிரி தானே என்டிஏ ஒஃபீஷியலா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து சந்தேகப்படுறதும் அவசரப்படுறதும் எல்லாமே கண்டிப்பா ரிசல்ட் வருமா கண்டிப்பா ரிசல்ட் வருமா அப்படியெல்லாம் கேட்டு நிறைய பேர் மெசேஜ் அனுப்பிட்டிருக்கு நமக்கு அது சொல்ல முடியாது அது என்டிய தானே முடிவெடுக்க வேண்டியது இப்பொழுது நான் நம்புற விஷயம் என்ன தெரியுமா அதாவது அக்டோபர் டுவெண்ட்டீத் கண்டிப்பா ஒரு மூணு மணி நாலு மணி அந்த டைமுக்குள்ள ரிசல்ட் வருதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் நான் அப்படித்தானே நம்புறது இனி அன்னைக்கும் ரிசல்ட் வெளியீடு வேண்டாம் அப்படி என்டிய முடிவெடுத்தால் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அவங்க வெளியே விடுற வரைக்கும் பொறுமையா நமக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போற விஷயம் இந்த போனஸ் மார்க் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தானே ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஆசிரியர் தானே நான் கண்டிப்பா அதை பற்றி நான் பேசியே ஆகணும் அதில் முதல் கொஸ்டின் பிளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில எஸ் பிளோக்கில் இருந்து கேட்ட கேள்வி தானே அந்த கேள்வி இது தானே எமங் த ஃபாலோயிங் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல் ஹாலேட்ஸ் ஒன் விச் இஸ் கோவலண்ட் அண்ட் இன்சோலிபிள் இன் ஆர்கானிக் சோல்வென்ஸ் ஈஸ் அந்த கேள்வி குழப்பம் இருக்கிற கேள்வி அதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கிற கேள்வி அப்படிதானே கொஞ்சம் பேர் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஏன் அப்படி அவங்க சொல்றது அதுக்கு காரணமும் இருக்கு அதாவது என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு இடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸப்ட் பெரிலியம் ஆல் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆர் நோனஸ் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் ஆன்சரா கொடுத்தது பெரிலியம் குளோரைடு தானே பெரிலியத்தை தவிர்க்க மற்றவங்க தானே ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் என்னது அந்த என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குல்ல அப்பொழுது பெரிலியம் குளோரைடு எப்படி ஆன்சர் வரும் என்டிஏ கொடுத்த ஆன்சர் பெரிலியம் குளோரைடு தானே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் அந்த ஆன்சர் கரெக்ட்னு அப்படியே நம்புறேன் அது காரணம் என்ன ஜெனரலி நம்ம ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது பெரிலியம் சேர்த்து தானே நம்ம சொல்றது அதில் யாருக்குமே சந்தேகம் இல்லை பெரிலியம் மக்னீசியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் ரேடியம் செகண்ட் குரூப்பு மெட்டல்ஸ் ஜெனரலி நம்ம ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் அப்படி சொல்லும் எஸ் பிளோக் எலிமெண்ட்ஸை பற்றி டீப் ஸ்டடி தானே அந்த என்சிஆர்டி சாப்டரில் இருக்கிறது அதனால் தானே அப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் அவங்க கொடுத்தது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க பெரிலியம் குளோரைடுனா அது பியூர்லி கோவலண்ட் தாட் ஹாலேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் ஹாலேட்ஸ் அதுவும் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் 
அழகா கிளியரா தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்ல பெரீலியத்துடைய டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அலுமினியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு டைட்டில் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கு அந்த டைட்டிலுக்கு கீழே மூன்றாவது பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் அவங்க கிளியரா சொல்லி இருக்காங்க என்னது both the chlorides are soluble in organic solvents and are strong levis acids both na chlorides of beryllium and chlorides of aluminium ini apdi patta or vishayathil sandhega pada thevaya commonly eppodume common sense vechi yosichal kuda anda kelviyude oru purpose ennadu adu namukku theriyum enna porutha varaikkum beryllium chloride thane correct aan answer ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லை டிபிளோக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஜிங்க் டிரான்சிஷன் எலிமெண்டா கம்ப்ளீட்டா இல்லை பிகாஸ் வேக்கண்ட் டிஓர்பிட்டல்ஸ் இருக்கிற டிபிளோக் எலிமெண்ட்ஸ் தானே டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஜிங்க் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா இல்லை அது நம்ம அந்த அளவுக்கு அக்குரேட்லி பார்க்கும் பொழுது சொல்ல முடியாது ஆனாலும் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஜெனரலா சொல்லும் பொழுது நம்ம ஜிங்க் கூட சேர்த்து தானே எடுக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி தானே இது இது ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் கூட இல்லை இதுக்கு போனஸ் மார்க் கிடக்குமா இல்லையா நமக்கு ஆசைப்படலாம் ஆசைப்படுறதுக்கு காசு செலவில்லை ஓகேவா நோர்த்தில் ஏதோ ஒரு ஹிந்தி யூடியூப் சேனல் வந்த ஒரு செய்தி தானே இது அவங்க தானே இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தேகத்தை எல்லோர்கிட்டையும் கொடுத்தது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மாணவர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நான் நினைக்கிறது என்னன்னா கண்டிப்பா போனஸ் மார்க் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை இனி என்டிஏக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையில நிறைய பேர் என்டிஏ சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்குள்ள இப்படிப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் உருவாக்குறதுல வெற்றி கிடைச்சுனா சம்டைம்ஸ் அது அவங்க கன்சிடர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் யாருமே என்ன திட்டக்கூடாது அவங்க ஒஃபீஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ற வரைக்கும் எந்த சேஞ்சும் இப்பொழுது ஆன்சர் கீழ் இல்ல அது மட்டும் நீங்க நம்புங்க இனி இரண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க அது எந்த சாப்டர்ல இருந்து வந்தது அது பிளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில மெட்டலர்ஜி சாப்டர்ல இருந்து தானே அந்த கொஸ்டின் வந்தது பாருங்க விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் கேன் பி யூஸ் ஹைலி பியூர் மெட்டல் நோட் த பாயிண்ட் ஹைலி பியூர் மெட்டல் விச் இஸ் லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் லிக்விட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் there are two focusing points first one is highly pure metal second one is liquid at room temperature ncert textbook namma check pannum bodhu idure correct an answer distillation thane adu thane nta kodutha answer kilum irikkirathu distillation e patti solra page il ncert textbook il distillation e patti solra pakkathile oru vishayam avanga solli irik adu enadu highly pure state metal kedakkaradhukku thane idu நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் லிக்விடான மெட்டல் எது மெர்குரி தானே ஓகேவா மெர்குரி மாதிரி மெட்டல்ஸ் தானே இந்த ஒரு மெத்தட் வழி பியூரிஃபை பண்றது அதில் எதுக்கு சந்தேகப்படணும் ஜோன் ரிஃபைனிங் கன்ஃபியூஷன் எதுக்கு வரணும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஐயூபிஎஸ்சி ரூல் படியாக ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தானே ரூம் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஓகே இனி ஜோன் ரிஃபைனிங்கை பற்றி சொல்ற இடத்தில் ஹைலி பியூர் மெட்டல் கிடக்கிறதுக்கு தானே ஜோன் ரிஃபைனிங் யூஸ் பண்றது அது அவங்க சொல்லி இருக்கு கரெக்ட் தானே ஆனாலும் சாலிட் ரோடில் சர்க்குலார் மெட்டல் ரிங் யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி தானே ஜோன் ரிஃபைனிங் பண்றது அதுவும் அவங்க கிளியரா சொல்லி இருக்காங்க சாலிட் மெட்டல் ரோடுன்னு சொல்லும் போது லிக்விடு அந்த வார்த்தை எப்படி அங்க சூட்டபிள் ஆகும் சோ நம்ம நம்ப வேண்டியது ஏது மெர்குரி தானே லிக்விட் மெட்டல் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் மெர்குரி பியூரிஃபை பண்றதுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கொஸ்டினுக்கும் என்டிஏ கொடுத்த ஆன்சர் தானே கரெக்ட் அதாவது டிஸ்டிலேஷன் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸிலும் இதில் மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் தானே படித்தவங்க ஆன்சர் எழுதியிருக்கும் இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்களை நமது மனசில் என்டிஏ ஒஃபீஷியல் கீ பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே உருவாக்கும் பொழுது அது தானே பிரச்சனை ஓகேவா நீங்க யாருமே போனஸ் மார்க் கிடக்கும் அப்படி நீங்க நம்பிடாதீங்க இனி எப்படியாவது போனஸ் மார்க் கிடைச்சால் நீங்க உங்களுக்கு சந்தோஷப்படலாம் அதுக்கு உரிமை இருக்கு அதுக்கு உரிமை இல்லை அப்படி நான் சொல்லலாம் 
ஆனால் இது எதிர்பார்த்து இடிக்கக்கூடாது அதான் நான் சொல்றது ஓகேவா அன்போடு ஜாலி